പാട്ടും കൊട്ടും മുറുകുമ്പോ ആ കുട്ടികൾ തനിയെ ഇളകി തുള്ളുന്നത് കണ്ടാ എത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും വിശ്വസിച്ചു പോവും ഇക്കുറി അമ്പാടിയിലെ സർപ്പം തുള്ളല് കേമായി ലേ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ എന്താ മോശം നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യര് അവരുടെ ഒത്തൊരുമയും സ്നേഹവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു അത്ഭുതം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ നിറം അവിടെ കാണണ്ടേ എന്ത് നിറമുണ്ടായിട്ട് എന്താ അമ്പാടിയിൽ ഒരു നിറവേറ് കണ്ടിട്ട് കാലം അത്രയായി ശാരദയ്ക്കും സാവിത്രി കുട്ടിക്കും സന്തതികൾ ഉണ്ടാവാൻ അമ്പാടിക്കാരൻ നടത്താത്ത നേർച്ചയും കാഴ്ചയില്ല അതും ശരിയാ എന്തോ ഒരു ചിറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ട് നല്ലവരേ ഈശ്വരൻ എന്നും പരീക്ഷിക്കുള്ളൂ സർപ്പത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതോടെ പാപം തീർന്നില്ലേ ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഒരു കർമ്മം കഴിച്ച ഫലമില്ലാണ്ടിരിക്കുവോ ഇക്കുറി എങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പാ നാരായണ നാരായണ ലക്ഷ്മി എന്താമ്മേ നേരം ഇത്രയായിട്ടും ആരും എഴുന്നേറ്റില്ലേ ഇന്നലെ കിടക്കാൻ വൈകിയതല്ലേ അമ്മ എന്തിനു അത്ര നേരത്തെ എണീറ്റെ ഉറക്കം വരണ്ടേ കുട്ടിയെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴേക്കും നേരം വിളിക്കും 
ആ കുമാരനെവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി തൊള്ള വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ നന്ദിനി ആ അതൊക്കെ അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളും അമ്മ മിണ്ടാതെ ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുക കുമാരാ എടാ കുമാരാ നിക്കാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ വെറുതെ ഓടിക്കരുത് കുമാരനാണ് ഇപ്പൊ ഓടിക്കരുതെന്ന് അത്രക്കായ കുമാരാ എവിടേക്ക് ഓടെ കാശിക്ക് ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കാറായില്ലേ നന്ദിനി വളരെ ഒന്ന് നിങ്ങോട് വാ കുമാര വരുന്നേ അമ്മൂട്ടി അമ്മൂട്ടിയെ എന്താ മുത്തശ്ശി ആ കുമാരൻ ഇനി എഴുന്നേറ്റില്ലേ കണ്ടില്ല മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി വിളിച്ചാ നീ എവിടെ ആയിരുന്നറാ ഇത് വരെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മുതൽ അമരാൻ തുടങ്ങിയതാ നീ കേക്കണില്ലേ ആര് മുത്തശ്ശിയാ കാലത്ത് വന്ന തോന്നുന്ന സുമറയണോ ഏട്ടാ കൊശവാ നന്ദിനി കുട്ടി വാവടുത്തേണ്ട ലക്ഷണ അതിനൊത്തിരി കുറുമ്പ് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ല മുത്തശ്ശി വാവടുത്ത് അവളെ എന്തിനിങ്ങനെ അമറുന്നത് അവളെ ഇന്ന് എന്നെ ചവിട്ടിക്കണം നീ ആ കുട്ടം മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു നേർപ്പാടാക്കൂ കുട്ടം മൂപ്പൻ ചവിട്ടിയ നന്ദിനി കുട്ടി അമർച്ച നിർത്തോ മാധവേട്ടനോട് ചോദിക്കാം മൂപ്പർക്കറിയാതിരിക്കില്ല കുട്ടാ എനിക്കിടാ നേരെ അത്ര എന്ന വിചാരം ബാല ബാല അച്ഛമ്മേ നേരെ ഒരുപാടായല്ലേ ആ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്തോളൂ ഇന്നലെ ഉറക്കൊഴിച്ചതല്ലേ അയ്യോ എന്തേ പരീക്ഷ എടുക്കാറായി എന്നാ വരൂ ചായ ഓടിക്ക അച്ഛമ്മ എന്തിനാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കോണ് കയറി വരുന്നത് എനിക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നിന്റെ കുട്ടിയും കൂടെ കണ്ടിട്ടേ അച്ഛമ്മ പോവൂ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കണില്ല കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അച്ഛമ്മ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛമ്മ മതിയെങ്കിലോ കുമാരാ കുമാര ഇന്ന് കുറച്ച് മുത്താരയും കറുകവേരും ചെമ്പരത്തിയും കൊണ്ടുവരണം ഒരു കഷായം ഉണ്ടാക്കാനാ ഏറ്റു ഇന്ന് വൈദ്യശാലയിൽ സാധനം എത്തിയിരിക്കും ഏറ്റവും നീയല്ലേ അതോണ്ടാ സംശയം ആട്ടെ ആ തെങ്ങിന് നാളെ വളം മേടിച്ചോ നീയെ ഔഷോ അത് മറന്നു വെട്ടി കുഷ്മാണ്ടം ഒന്നിനൊരു ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവാൻ ഒരു അസ്ഥലി ലേഹ്യുണ്ട് അത് ഞാൻ തരാം രണ്ടു പേരെ അങ്ങോട്ട് സേവിച്ചാ മതി എന്റെ അമ്മേ തൽക്കാലം വേണ്ട ആ നന്ദിനി കുട്ടിയുടെ അമ്പലം ഇരുത്താൻ വല്ല ലേഖണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശി എന്നെ കിടത്തി പുറപ്പിക്കണില്ല അതവളെ ചവിട്ടിക്കാഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ അവളെ ചവിട്ടിച്ച ഒരു പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പോ അവൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസവിക്കും ചെറുതായിട്ട് എങ്ങനെയാ പ്രസവിക്കുന്നേ ആരൊക്കെ നീ ആ പശുപാലകരോട് പോയി ചോദിക്കേ വരുന്നു എന്റെ പൊന്ന് നന്ദിനി കുട്ടിയല്ലേ മോളിതങ്ങ് കുടിക്ക് ആ കുമാരൻ നിങ്ങ വന്നോട്ടെ നിന്റെ കാര്യം അവൻ നോക്കിക്കോളും ഞാൻ റെഡി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ സ്നേഹമുള്ളവനാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കൂട്ടിട്ട് പോവാ ഇപ്രാവശ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവക്ക് പിടിക്കുമെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്തിനാ സ്ത്രീധരട്ട ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണം ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലടാ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആ അത് തന്നെ എന്തിനാ പ്രസവിക്കാൻ അപ്പൊ അതിന് ചവിട്ടിക്കണ്ടേ ചവിട്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോ നല്ലത് ഇഞ്ചക്ഷനാ മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ ഏ എന്താ പറയ പറയേ നാളെ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പോരാ ഇന്ന് തന്നെ വേണം കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു വിഷമം കുമാര എന്തോ വരുന്നു മോളെ മോളിത കുടിച്ചേ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാടി സാവിത്രിയെടുത്ത് എന്നെ വിളിച്ചോ എന്താ കുമാര എങ്ങനെ ഒരു മറവി സാവിത്രിയെടുത്ത് എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഇഞ്ചീഷന്റെ കാര്യം അത് വേണ്ട സാവിത്രിയെടുത്ത് പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചില്ല എന്നുള്ളു കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഏ അത് വേണ്ട കുമാരൻ എന്തൊക്കെയായി പറയണേ പ്രസവിക്കാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആരെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഓ അത് പറഞ്ഞ ശ്രീധരേട്ടനാണല്ലോ ശ്രീധരേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ടേ ഇഞ്ചീഷൻ ചെയ്ത് എന്നെ പ്രസവിച്ചാ മതി എന്ന് ആരെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ അത് മനസ്സിലിരുന്നാ മതി ലക്ഷ്മി എടുത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്റെ 
എന്താ സാവിത്രി എന്തിനാ കുമാര സാവിത്രി കുട്ടി കരയണത് വാവടത്തില്ലേ അതിന് ശ്രീധരേട്ടൻ പശുവിന് ഇഞ്ചീഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചവിട്ടിച്ചാ മതി ശ്രീധരേട്ടൻ ഒരേ നിർബന്ധം ഇഞ്ചീഷൻ തന്നെ വേണോ അതിന് സാവിത്രി കുട്ടി കരയേണ്ട കാര്യം എന്താ സാവിത്രി എടുത്തി എന്റെ വശത്താ ഇഞ്ചീഷൻ വേണ്ട എത്രയുള്ള കാര്യം ആ കുമാര ബാലിന് കാവശ്യമില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതവും പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റു നാളെ പോയേക്കാം ഈ കുമാരൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നാളെ എന്നാ ഏറ്റു ഇപ്പൊ തന്നെ പോയേക്കാം എന്തിനു സാവിത്രി കുട്ടി ഈ നിസാര കാര്യത്തിന് കരയണേ ഏടത്തിക്കുന്ന നിസാരായിരിക്കും എനിക്കങ്ങനെയല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താ പ്രസവിക്കുന്ന ഉറപ്പല്ലേ നല്ല ഒന്നാന്തരം കുട്ടിയെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാ ഏടത്തിക്കായിക്കൂടെ എന്നെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കണ എന്താ നീ എന്താ കുട്ടി പറയണേ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ കാര്യം തന്നെയാ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് പ്രസവിക്കണ്ട നീ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ ഏടാകൂടങ്ങളൊക്കെ ആരാ പറയാ ശ്രീധരേട്ടനല്ലാതെ ഏടി മണ്ടി ശ്രീധരൻ പശുവിന്റെ കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കുമാരൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ആ പൊട്ടം പറയണ കേട്ട് നീ ഇങ്ങനെ മുഖം നിർപ്പിച്ചാലോ വേഗം പോയി മുഖം കഴുത് ലക്ഷ്മി അടുത്ത് കാണണ്ട ഓ ഭാഗ്യം ഒന്നും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത ഒരാളെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ആട്ടെ അമ്മട്ടിക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലേ എനിക്കിപ്പോ ആവശ്യം മുത്തശ്ശിക്ക് ചായ കൊടുക്കാൻ പാല മുത്തശ്ശിക്ക് ഇതുവരെ ചായ കൊടുത്തില്ലേ മുത്തശ്ശിക്ക് നല്ല ഇവിടെ ആർക്കും ചായ കൊടുത്തിട്ടില്ല പാല് വേണ്ടേ പശുവിനെ കടന്നോ കടന്നല്ലോ പാലിന്റെ പാല് ഞാൻ തന്നില്ലേ ഈശ്വര പാല് ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ കൊടുത്തു എന്റെ അമ്മേ നന്ദി അല്ല കറമ്പി എന്നാലും കുമാരൻ പറയണതായിട്ട് വിശ്വസിച്ചല്ലോ ഞാനിത് ശ്രീധരുണിനെ അടുത്ത് പറയണുണ്ട് അയ്യേ വേണ്ട കേട്ടോ എന്താ രണ്ടാളും തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യം ഏ ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് കുമാരൻ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓ അവന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ആ അമ്മൂട്ടി നീ അവന് ഊണെടുത്ത് വെക്ക് ഇനി എപ്പോഴാണ് അവ എഴുന്നള്ളത് നേരെ ഒരുപാടായില്ലേ നിങ്ങൾ പോയി കിടന്നോളൂ വേണ്ട എന്നും മാധവട്ടിന് എടുത്തൊന്നും എനിക്കാ ചീത്ത കേൾക്കണേ ലക്ഷ്മി എടുത്തെ കൊണ്ടുള്ള പണിയൊക്കെ എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ തിന്നു കൊഴുക്കാന്ന് അവനോട് ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞോളാം ചെല്ല് ഇതൊന്ന് തീർന്നോട്ടെ അതവിടെ വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ സഹായത്തിന് അമ്മൂട്ടിയില്ലേ ശ്രീധരൻ അവിടെ കയറൂറുന്നുണ്ടാവും ആ ഗുരുവായൂർന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണ സേവിക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ അയ്യോ ഇനി അമ്മയൊന്ന് കിടത്തി ഉറക്കാനുള്ള പാടാ നാരദ രാഘവ സംവാദം ഇങ്ങനെ നേരെ പഠിക്കതാൻ കേൾക്കതാൻ ഓർക്കതാൻ ഭക്തി കൈക്കൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് മുക്തി ലഭിക്കുമതിനില്ല സംശയം ഇനി അച്ഛൻ ഉറങ്ങിക്കോ ഇങ്ങ അടുത്ത് വരൂ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ നീ ക്ഷീണിച്ചു വരിക ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല അഞ്ച് കിലോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്താടാ തല തേച്ച് കുളിക്കണമൊന്നും ഇല്ലേ അച്ഛമ്മേ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കണം അതൊക്കെ പിന്നെ തയ്യാറാക്കാം അച്ഛമ്മ ഒരു വിശേഷം പറയാം എന്താ എന്താ വിശേഷം നാണമില്ലല്ലോടാ പോത്തുപോലെ ആയിട്ട് മാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എത്ര പ്രായമായാലും ഇവൻ എനിക്ക് കുട്ടിയാ അല്ലേ മോനെ ഓ ഒരുള്ള കുട്ടി എനിക്കട അവിടുന്ന് നീ അവിടെ കിടക്കടാ ഇതായിപ്പ പോത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ അമ്മൂട്ടിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അമ്മ പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചല്ലേ അവൾക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിമിർത്തും കിട്ടി മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ജന്മനാളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പായസം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ആ മരുന്ന് കഴിക്കമ്മേ വേണ്ട കഴിക്കമ്മേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നാളെയും പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും ആരാ തടയാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് എന്റെ വീടാ ഇവിടെ ആരും എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരണ്ട അല്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നാളെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇപ്പൊ ഇത് കഴിക്കമ്മേ വേണ്ട കഴിക്കമ്മേ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നീ പറയണോണ്ട് കഴിക്കാം ബാല കാവശ്ശേരിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഇത്രേ വലിയ തറവാട്ടുകാരാ ജാതവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അമ്മ ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം അല്ല അമ്മ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമെന്നില്ല ഇവിടെ വരട്ടെ അമ്മക്കിഷ്ടാണെങ്കിൽ മാത്രം ആലോചിക്കാം അതാ ശരി 
ഇവളെ പെണ്ണ് കണ്ടത് ഞാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേ ഇവളെ കെട്ടിയാ മതിയെന്ന് വേണ്ട അച്ഛമ്മേ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട എന്താ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന എന്താന്നറിയോ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്പാടി തറവാടാണെന്ന് അത് തകർക്കാൻ ഒരുത്തി ഇവിടെ വരണ്ട വരണ കുട്ടി അത്ര കാര്യം ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാ മതി എന്നാലും വേണ്ടമ്മേ അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം കേട്ടോ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ അമ്പാടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ അതിനെ ഈ കൈകൊണ്ട് എടുക്കണം എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവോ അമ്മ കിടന്നോളൂ ഞാനിപ്പോ വരാം മോളെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുപറഞ്ഞത് സാവിത്രയും ശാരദയും സഹായത്തിന് വിളിച്ചൂടെ ഓ അവര് കുട്ടികളല്ലേ അമ്മേ പിന്നെ അമ്മൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സഹായത്തിന് ബാലം പറഞ്ഞത് നേരാ നമ്മുടെ തറവാട് ഒരു സ്വർഗ സ്വർഗാക്കിയത് എന്റെ മോളാ നിനക്ക് മാത്രം നെടുമങ്ങല്യത്തിന് യോഗം ഇല്ലാണ്ട് പോയി സാരമില്ല അമ്മേ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും തികയാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ് വെറുതെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാതെ അമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ രണ്ടുപേരും കൂടെ മത്സരിച്ച് എണ്ണയും നെയ്യും സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം കുറെ ആയല്ലോ എന്നിട്ടും ഫലം തഥൈവാ അതിന് എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്റെ കുഴപ്പമാണോ രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മരുന്ന് പഴക്കിനെടുത്ത് മന്ത്രവും പൂജകളും ജയിച്ചു എന്ന് വരും ഈ വർഷം തറവാട്ടില് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന അത്രേ മല്ലിശ്ശേരി തിരുമേന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ തന്നെ നല്ല വെളുത്ത് കൊഴുത്ത ഒരു കുട്ടി ഓ ഇന്ന് കളിയാക്കല്ലേ ഏ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നേ പക്ഷെ നിനക്കല്ല ശാരദീർത്തിക്കായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് അസൂയൊന്നുമില്ല ഈ തറവാട്ടില് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാ മതി ശാരദേട്ടത്തിക്കുമല്ല നമ്മുടെ ജഷി പശുവിന് ഇന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാവിത്രിക്കുട്ടി എന്നെ വിടാൻ ആ പിന്നെങ്ങനാ അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കണേ ഇങ്ങനെ കുറെ കഴിച്ചോണ്ട് എന്ത് വിശേഷം നിങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തുന്ന ഒരുപാട് മരുന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായോ ഇത് നല്ല ശക്തിയുള്ളൊരു മരുന്നാ ഗുൽഗുലു ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇത് കഴിച്ച ഫലം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈദ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒട്ടും തന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കണം തെറ്റ് വിശ്വസിക്കണം എന്നാലേ ചികിത്സയ്ക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവൂ വിശ്വസിച്ചില്ലേ ആ കർത്തേർത്ത പങ്കുണ്ണിയാര് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാ അയാള് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചുകാരി അഞ്ചു കൊല്ലം നടന്നു കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല അവസാനം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ചികിത്സിച്ചു കുട്ടി ഉണ്ടായോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് പറയേ കുട്ടി ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായി നാട്ടാര് പറയണേ അയാളുടെ അല്ല ആ സൂയ അതിന് ചികിത്സയില്ല ഈ മാധവൻ ഉണ്ണിയുടെ ഒറ്റ ചികിത്സ ഉണ്ടാത് നീ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ധൈര്യായിട്ട് വിളമ്പിക്കോളൂ അമ്മൂട്ടി നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കൂമ്പാരം കൂട്ടി ചോറില്ലേ സാമ്പാർ ഒരു ചുണ്ടുമ്പഴേ വിശപ്പ് മാറിക്കല്ലോ കേട്ടോ അയ്യോ അതെ അമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് വാങ്ങിച്ചുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്നും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മൂട്ടി വളം മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായ കുമാരേട്ട വല്ല സ്വപ്നവും കണ്ടോ അപ്പൊ ആരാ വളം മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഷോ വളയല്ല മാധവേട്ടം വളത്തിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ ഏതായാലും വാങ്ങിയില്ലേ അമ്മൂട്ടി എടുത്തോ അവരിതൊന്നും മതിയാവില്ല അമ്മൂട്ടി ഇനിയും ബാക്കിയില്ലേ കളത്തില് ഇങ്ങനെ മൂക്ക് മുട്ട ഉരുള ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോടാ ഇവിടെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോടാ എന്റെ ലക്ഷ്മി എടുത്തി ലക്ഷ്മി എടുത്തി പറഞ്ഞത് എന്റെ ചങ്കി കൊണ്ടു ഊണ് കഴിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് കുത്തുവാക്കാണെങ്കിലും കുമാരൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകൂല മനുഷ്യൻ ചോറിന് നിന്നിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അമ്മൂട്ടിയെ അവയിൽ എന്തെങ്കിൽ തിരിങ്ങിട്ടെ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ 
എടാ പോട്ടെ എന്നല്ല പോയി വരട്ടെ എന്ന് പറയണം നമ്മൾ യുദ്ധത്തിനൊന്നും പോകില്ലല്ലോ പോയി വരട്ടെ എന്ന് പറയാം അതെ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെയാ കർമ്മയുദ്ധം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് നടുവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ അച്ഛൻ സംസാരിക്കില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി കയറി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഞാൻ വിട്ടതില്ല എന്നാലും ഒരു അധ്യാപകനില്ലേ ദുഷ്യന്തനിൽ നിന്നും ഗർഭിണിയായ ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനെ ഓർത്ത് മനോവിഷമം പൂണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ പാഠ്യഭാഗം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ത്യാഗവും നിർവചിക്കാനാവാത്തതാണ് അതിന് തുല്യമായി ലോകത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റെ പ്രേമസംഗീതത്തിൽ ഇതിനുദാഹരണമായി ഒരു പദ്യശകലമുണ്ട് ചൂടാൻ മലരും ഖനമായി തോന്നിന ദോഹതകാലത്തിൽ ചുമന്നിരിപ്പൂ ദുർഭരഗർഭം സുഖേന ജലയിത്രി ചൂടാനുള്ള പൂ പോലും ഭാരമായി തോന്നുന്ന വ്യാക്കൂണിന്റെ സമയത്ത് വയറ്റിലിട്ടന്റെ കുട്ടിയെ പേറുന്നത് ഒരു ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച ആ മാതാവിന് അത് സുഖമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ട മാധവനും ശ്രീധരനും ബാലിനും ഒക്കെ വരാൻ പറയാ എന്താ മുത്തശ്ശി സാവിത്രിക്ക് എന്ത് പറ്റി എടാ തീരുമണ്ട ക്ഷീരൊന്ന് ഒരു അറ്റനാവാൻ പോണു അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരും അറിയിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ആരെയും അറിയിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളാത്തേക്ക് വാ വേണം ആ ഡാക്ടറെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളൂ കണ്ടില്ലേ മുഖത്തൊരു വളർച്ച എനിക്ക് ഇന്നലെ മുതലേ തോന്നിയതാ നോക്കി കണ്ടു പോടാ ആ വരുമ്പോ കുറച്ച് പച്ചമാങ്ങയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചോളൂ വരൂ വരൂ എന്താ എന്റെ കുട്ടിയെ ഇതിന് അലോപ്പതിയിൽ ചികിത്സ ഇല്ല താൻ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ താഴ്ത്തയിലെ പാറൂട്ടിയുടെ അവസ്മാരെ എങ്ങനെയാ മാറിയത് മാറിയോ മാറിയോന്നോ നിശേഷം മാറി ഇനി അവൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ടൊരു കല്യാണം ആലോചിക്കാം ഉം എപ്പോഴും കയ്യിലൊരു താക്കോൽ കൂട്ടം കരുതണോന്ന് മാറ്റിത്തരം പറയലട ഇതിന്റെ പ്രതിവിധി എന്താന്ന് അറിയോ നിനക്ക് വിവാഹം അതാണ് എന്റെ ചികിത്സ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ അവസ്മാരം പമ്പ അടക്കും പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലോ അത് അപ്പൊ പോരെ പാറൂട്ടിയുടെ അവസ്മാരം ഞാൻ മാറ്റും ഞാൻ ബാലനെയും ശ്രീധരനും വിവരം അറിയിക്കട്ടെ മുത്തശ്ശി വേഗം ചെല്ലാ ഞാൻ എന്താ എത്തി അച്ഛ കൈക്ക് പ്രയോഗിച്ചതാ ആ ഗുൽഗുലു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ മാധവന്യുണ്ണിയുടെ ചികിത്സ എന്തായാലും നന്നായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പത്തു അല്ല അല്ലേ ചികിത്സ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഭരിച്ചോല്ലോ എടാ നീ കുറച്ച് മഹാധനന്തരം എടുക്കാം ശരി ഇയാളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വാ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രോഗിയെ കൊണ്ടുവരാ നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി നമുക്ക് ചികിത്സ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ആ കല്യാണക്കാർ എവിടെ വരെ എത്തിയാല മുറുകി വരുന്നു ഹൌ മലയാള ഭാഷ കഠിനമാണ് കണക്കും സയൻസും പോലെയൊന്നും അല്ല അത് ഇതുവരെ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഭാഷാധ്യാപകന്റെ വേദനം കൂട്ടിയേ തീരൂ അത്രയ്ക്ക് ദുർഘടമാണ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രീധരൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കഥകളിക്ക് പോയിരുന്നു അതാണ് ഈ ശ്രീധരന്റെ ശൈലി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക റിസൾട്ട് വരുമ്പോ ഇതിന്റെ കേമത്തിലൊന്നും കാണില്ല മാഷെ കാണില്ല പരീക്ഷ പാസ്സായാലല്ല പഠനം പഠനത്തിന്റെ കാര്യം ചെറിയ ചില എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിർത്ത പഠനമല്ല പഠനം കണ്ടില്ലേ ഭാഷ നശിച്ചു ശ്രീധരേട്ടാ ശ്രീധരേട്ട അച്ഛനാവുമ്പോഴ് സത്യം വന്നോടാ സത്യം അമ്മുട്ടി ഛർദിച്ചു ഗർഭാന്ന് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു എന്താ മാഷെ അമ്മുട്ടി ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയല്ലേ മുത്തശ്ശി കാര്യം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടർ വിളിക്കാൻ പോവാ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്ന ശാരദേ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്താ അത് ഇപ്പൊ ഒറ്റത്തടിയില്ലാന്നൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അപ്പ എന്റെ ഗുലുഗുലു ഏച്ചു അല്ലേ ഇന്നലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ചാരതയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റം ആ സ്വാസ്ഥ്യം തോന്നണില്ലല്ലോ ഞാൻ മഹാധനന്ദനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പറയണേ വിവരറിഞ്ഞു ഛർദിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ബോധ്യായി ഇനി ഓടിച്ചാടി നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഛർദിച്ചു ഞാനല്ല 
സാവിത്രി കുട്ടിയാ പാവം നല്ല തലചുറ്റിലുണ്ട് എന്താ ശ്രീധര മധുറാ എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ത് വേണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയല്ലേ ഇത് വേലക്കാരിയിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് അമ്പാടിയിലെ ശ്രീധര അച്ഛൻ ആവണ്ട മാധവേട്ടനോട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു മര്യാദ കുറവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാ ശ്രീധര നീ പറയണേ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഈ തറവാട്ടിൽ നമ്മളെ മൂന്നാണുങ്ങളാ ഏട്ടനും ഞാനും ഇവനും ഇവൻ ഏറ്റവും മുട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടിയാ അമ്മുട്ടയ്ക്ക് ഗർഭമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ഏട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയൂ മാധവേട്ടാ ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും സ്ഥാനത്തിന് എന്റെ ഏട്ടത്തി അമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ നുണ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സത്യം ഏട്ടത്തി ഈ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാധവേട്ടനായി കടുക്ക ചെയ്തത് എന്റെ സ്വന്തം ഏട്ടൻ ഏട്ടനെങ്കിലും ദൈവം ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല അവളെ വിളിക്ക് ശ്രീധരനകത്തേക്ക് ചെല്ല് സാവിത്രി കുട്ടി കിടക്കുക ഒന്നുമില്ല ഒരു തലച്ചുറ്റില് അതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാ ചെയ്ത വഴിപാടുകൾക്കൊക്കെ ഫലം കിട്ടാതിരിക്കൂ അമ്മൂട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്റെ കാടാമ്പുഴ ഭഗവതി ആ കൊറേ നേരെ കാത്തിരിക്കണു കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വല്യ സീരിയസ് ഉള്ള കാര്യമൊന്നും ആയിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മുത്തശ്ശി പിടച്ചൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓ സാവിത്രി കുട്ടി അവിടെ മുകളിൽ കിടക്കാണ് സുജാത വാ ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും സംശയമില്ല മാധവനെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോ പെണ്ണായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ബാലന്റെ കട അത് തന്നെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും തറവാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായ മതിയായിരുന്നു ശ്രീധരൻ നാളെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തുലാഭാരം കഴിച്ചേക്കും ആ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇത്ര വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തോ ദേഹനക്കേടാ സാവിത്രി കുട്ടിക്ക് ഒരു വിശേഷവും ഇല്ല ഞാനൊരു മരുന്ന് എഴുതി തരാം സാവിത്രി കുട്ടിക്ക് മുത്തശ്ശി ഇനിയും വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല ശാരദയും സാവിത്രി കുട്ടിയും പ്രസവിക്കും അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ ലക്ഷ്മി ശരിയാവും ഞാൻ പോട്ടെ അവിടെ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുക പിന്നെ വാളമ്പുളി പൊട്ടിക്കാൻ ആലമ്പിളിയിലെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നീ എല്ലായിടത്തും കൊളുത്തിയല്ലേ കൊളത്തി വന്നോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനക്കേന്ന് മാലമ്പിളി നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എത്തും എന്റെ ഒരു പുളി മാങ്ങ ഗർഭസമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് മാങ്ങയല്ലേ പിന്നെ ഇനി തേങ്ങയായിരിക്കോ ഓമരി ശ്രീ ഗണപതായ നമ അഭിഘ്നമസ്തു ശ്രീ കണ്ഠേശ്വര ഗുരുവേ നമോ നമ ഈശ്വര
మకరం రాశియా మకరమల్లో లగ్నం పెరియ శుభం మకర విలోచనే మగనుండాయి వరు మకరం రాశి వన్న మరచు నోకండా నా ప్రమాణం అంజాం భావం శుద్ధం పోరంగి పదినొందల వ్యాధ దృష్టి అంజాం భావ తెలియకుండ విగ్రహంగళొక్కె తీర్ను మేడం పెరకట్టే అంబాడియిలొరు కుంజి జనికు నోకికోళు ఈ విషకల వృద్ధావిడ ఆవిల్యా ధైర్యయిట్ ఇర్నోళు పిన్నే సంధాన సౌభాగ్యతను వెండి తెక్కేకొలంగర అంబలతిల్ ఒక తులాభారం నడుతుంది ఉత్తమం ఐరికుం బాలని చేరో అన్న సంశయం నోకు లక్ష్మి తెట్టు పరేనొన్నూ ఇల్లా నోకట లక్ష్మి ఏంటి ఓ గౌరవకారి అన్న తోననే సావత్రి నోకికే ఇంగదా నేను నోకటే ఓ పేడబాల్ మిడిగలం చెంచుండం చన్నలకవలం చేలత్త దాసగయం తింగలే వెల్లం ముఖగాంధీయం సుందరి అంగనే ఉండొరు పెండిని యా దనకు వేడదు మాధవటా ఎప్పుడు తగిటి ఇదినే ఓకే జ్ఞాని పరివాడి ఉపేక్షించు అవన ఏదెంగిలం బెంగుటేడు కూడా పోగునవరే నింగల పెండి మోయకొండిరికేళ్ళు బాల నీ నోకు ఏనికి ఇప్ప కళ్యాణం ఎండన మలయాళతిలల్లే నేను పర్ణదు ఇరుండ అరకేడిలల్లే అమ్మకి పూర్ణ తృప్తి ఉండేగి మాత్రం మది నోకటే ఆ ఆ ఈ కుటికి ఎంత కొడపం నల్ల చందం ఇది మది దే నోకే ఇడు ఎండ నోకే ముటి ఈ కుట్టి బాల్ని నల్ల చేర్చేలే హే కొడపోయిలల ముట్టడత్రం పొక్కేలే నల్ల నేర ఉండు నల్ల అలుగు ఉండు నల్ల ఐశ్వర్య ఉండు ఇల్ల ముటి హే ఎందే బాల నీ ఒక అభిప్రాయం പറയണ്ട నికినే ఎనికి ఒక అభిప్రాయం ఇల్ల కాణం వెండ అచ్చమ్మ ఎందా వెండన వచ్చా అంటే తీర్మానించా మరి అప్పు అవని ధృది ఉండన అర్థం ధృది అవనల్ల అవనకాల్ తిడుకొల్లొరు ఇబడి ఉండ అదార ఈ వీటిల మూగమాయ ఒక ప్రేమ అరంగేర్నుండు ఇని అది నీటి కొండ పోయికుడ నేను అరియాదా అంగన ఒక సంభవం ఈ తరవాటిలో నడకునుండో ఇన్ను ఇన్నలి ఒన్నూ తొడంగేదల్ల కొరే దోసే నేను శ్రద్ధికును కుమారా ఏదో ఎందినై ఒలిచిగలి ఒలిచలియ అయ్యో ఇక్కడ మరియల డడా డడా అవడ నిన సత్యం రడా సత్యం సత్యట్ ఇక్కడ మరియల బాల అచ్చమ్మ ఇవన ఎందో యలం రెండాలు ఇంగోట నీ నికు మరి కల్లి మిండా పూచ కాల ఇబడ వరు నేనకు బల ఇష్టవానో కుమారా ఆనో ఎనికి ఇష్టమల్ల ఎన్ను ഞാൻ പറയണ്ട నేన కొమ్ముటి ఆటే ఎందా నింగడ భావం తొడర్నొండు పోవనేన ఉద్దేశం అది నడకిల్ల మనసిలాయో ఇని రగస్యం వేండాన్ లక్ష్మి ఎందా మే అడత శుభమూర్తతి ఇవని ఇవకు పోడవ కొడుకట కేటిల రెండాలు మాధవనుండి ముహూర్తం నోకికోళ్ళు ఏమాయిట్ నడకణం అదొన్నం వేండ ముత్తచ్చి అనుగ్రహం మాత్రం మది ఎరినేకు కుట్టేలే నింగలు అంబాడేలియ ఇവിടെ ఉള്ളവരെ పోలే సంతోషైట్ కడియణం ఇదొన్నం ഞാൻ ప్రతీక్షించില్ల അഞ്ച് വയസ്സിലെ అనాథനായിട്ട് తరవట్టి കേറി വന്നാണ് ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കണ ഒരു ആകൂറുണ്ടോ കണ്ണു തുടക്കട ముత్తచ్చി നിങ്ങളെ രണ്ടാളെ നല്ലോണം ഒന്ന് കാണട്ടെ നന്നായി വരട്ടെ ఎనికి మనసిలవనుండ్ 
ഇതിനിടയിലും ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്മി എടുത്തിടിയാ ഒരു മടിയില്ലാതെ പെറ്റ അമ്മയെ പോലെ എടുത്തു തന്നില്ലേ അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒട്ടുമില്ല കുമാരട്ട എത്ര ജന്മം എടുത്താലും എനിക്ക് ഈ കടപ്പാട് തീരില്ല ശരി അമ്മൂട്ടി അമ്മൂട്ടി വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ മുത്തശ്ശി അമ്മ ഏട്ടന്മാര് ഏട്ടത്തിമാര് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ പൊട്ടൻ അമ്മൂട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടായി അങ്ങനെ പറയരുത് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട് എനിക്കത് മതി ഞാൻ പോയി കടന്നോളാം അമ്മ ഈ മരുന്ന് കഴിക്ക് അമ്മ എന്താ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കേ കാമതേനു എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യമാണ് പ്രധാനം ഗുണത്തിൽ മുന്നിലും ഏത് സമയത്തും സുലഭവുമായ കാമതേനുവിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പാൽപുഞ്ചിരിയുടെ രഹസ്യം കാമധേനു ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവോടെ പാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശുദ്ധമായ പശുവിൻ പാൽ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് കാമധേനു ആ കുന്തോ നമർത്തു ആ കുട്ടി ഒന്നും കൂടി കാണട്ടെ ലക്ഷ്മി ഏതായി കുട്ടി എവിടെയോ കണ്ട പോലെ ആ ഇത് കൃഷ്ണേട്ടന്റെ മോള് ലേഖയാ കുട്ടി ആയിരുന്നപ്പ കണ്ടതാ ഇവൾക്ക് എപ്പോഴാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞേ അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലമ്മേ അപ്പോ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയോ അത് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ അച്ഛമ്മേ മോഡൽ മോഡൽ അല്ലടാ മോഡൽ മലയാളം വാക്ക് തിരുത്തിയാ മതി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാ മോഡൽ എന്ന് തന്നെ നീ അതൊന്നും ഓടിക്കണ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യമാണ് പ്രധാനം ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവുള്ളൊക്കെ വളർന്നല്ലേ പരിഷ്കാരിയാണെങ്കിലോ ബാലിന് നല്ല ചേർച്ചയായിരിക്കും പോരാത്തേനും മുറപ്പെണ്ണ് എനിക്ക് വേണ്ട നീ അല്ലത് നിശ്ചയിക്കണത് എനിക്കിനി സിനിമ കാണണ്ട ശ്രീധര നാളെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയി ഈ കുട്ടിയുടെ ജാതകം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരൂ ഇവളാ ഈ വീട്ടിലെ മരുമകൾ ഞാനെന്ത് പറയാനാ ലേഖ ബാലന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പാടിക്കാര് പറഞ്ഞയക്കുന്നതോ ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് അതിനെന്തിനാ എന്റെ സമ്മതം നീ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോണം ജോത്സിനെ വിളിച്ച് ജാതകം വരെ ഗണിച്ചു നല്ല പൊരുത്തം ഇപ്പോഴും ഈ പരിപാടി ഒന്നും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഏട്ടനിതൊക്കെ തമാശയാ കൃഷ്ണേട്ടൻ അറിയാലോ അമ്മ നിശ്ചയിച്ച മാറിന പ്രശ്നമില്ല ഈ മാസത്തിന് നടത്തണമെന്ന് ഒറ്റ വാശിയില അതിനെന്താ നടത്താലോ എന്താ തടസ്സം എന്തിനായിട്ടാ അവളെ മോഡലിങ്ങിനൊക്കെ അയക്കണത് അതെ അവൾക്ക് അതിലാണ് ഇന്ററസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ മോഡലിങ്ങിന് പോണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാ മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വിളിക്കാം അവള് വരട്ടെ
बेगा एक और फॉर यू हेलो ओ डैडिया इंदर डैडी आती हो शम मस्त है ना शरी यार नारद ने दिया क्या ओके बाय मंदली चेकअपाली प्रपोसल <laughs> अंबाड़ेलो अंदर എന്റെ മോൾക്ക് കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലെന്നോ നോ നെവർ അവർ ആക്ഷേപിക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല യു ഹാവ് ടു മാരി ഹിം ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ആ അവിടുത്തെ മുത്തശ്ശിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ തിടുക്കോയി നീ നാളെ അവിടെ പോകുന്നു निश्चय <laughs> 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 बाले 
വീട്ടിന് അല്പം ഗൗരവം കൂടിയ പോലെ അധ്യാപകനല്ലേ അല്പം സ്വല്പം ഗൗരവം ഒക്കെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേര് തലേക്കേറിയിരിക്കും ആഹാ അപ്പൊ ക്ലാസ്സില് വളരെ സീരിയസ് ആ അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് ബാലൻ മാഷ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ കുട്ടികളുടെ മുട്ട് പറക്കും കല്ല് വെച്ചെന്നോണ എനിക്കറിയില്ലേ ബാലേട്ടനെ ആള് പാവാണെന്ന് നീ കണ്ട ബാലേട്ടനല്ല ഇന്ന് ആ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളു പിന്നെ എന്താ സംശയമുണ്ടോ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിക്ക് ഞാനില്ല അതൊക്കെ പോട്ട ബാലേട്ടാ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടിയത് നല്ലൊരു ജോലി എവിടെങ്കിലും നോക്കായിരുന്നില്ലേ നല്ല ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് പോകാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ പിന്നെ എനിക്കും ഹോം സിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇവിടം വിട്ട് പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല താമസിയാതെ ലേഹയ്ക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമായിരിക്കും ആ ബാലേട്ടന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ഓണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് കൊള്ളാം കുളത്തിലും മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ടതും ഊഞ്ഞാലിന് വേണ്ടി എന്നോട് വഴക്കിട്ടതും ഒക്കെ മറക്കാൻ ഒക്കുവോ ആ ബാലേട്ടാ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ആ കുന്നിക്കുരുന്റെ മരം ഉം ഊഞ്ഞാലും ഉണ്ട് അതേപടി പക്ഷേ കുന്നിക്കുരു പറക്കാനും ഊഞ്ഞാലിന് വേണ്ടി വഴക്കിടാനും കുട്ടികളില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി അടിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ ചെറിയ മോഹനെ വാരാൻ തുടങ്ങി ഇനി പറമ്പിക്കൂടെ നമ്മൾ സൊറ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കൂടെ കണ്ടാ പിന്നെ കളിയാക്കട്ടെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ വാ ബാലേട്ടാ വാ വരാം 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 ചെരുപ്പ് എന്നിട്ടോട്ടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ ബാലേട്ട അതാണ് അമ്പാടിയിലെ പ്രത്യേകത ഏതായാലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തൊരു റിലീഫാ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണു വന്ന് ഈ വീട്ടിലെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്തത് ലേഖയുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ വേറെ പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ച് നടന്നതെന്നാ സ്കൂള് വിട്ട ശേഷം ലേഖയുടെ ഒരു വിവരം ഉണ്ടായില്ല അതൊരകൽച്ചയായി പോയി തീയതിയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചുല്ലേ ദേഹണക്കാരെ വരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെറിയ അച്ഛന്മാർ ഇപ്പോഴേ നെട്ടോട്ടത്തില്ല നിലത്ത് നിർത്തുന്നില്ല മുത്തശ്ശി ചെറിയമ്മമാരാണെങ്കിൽ തുണി ആര് സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ള മത്സരത്തില് ഇത്രയൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറന്നു അതെന്താ പെണ്ണിന്റെ സമ്മതം ലേഹയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലേ എന്താ ബാലേട്ട ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മാത്രം ബാലേട്ടിന് എന്താ ഒരു കുറവ് അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ അത് ചോദിക്കരുത് ബാലേട്ട വിഷമിക്കണ്ട ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടന്നോട്ടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ കല്യാണവും നടക്കും പെണ്ണിന് മാത്രമേ മാറ്റുണ്ടാവൂ ബാലേട്ടന് എന്താ പെണ്ണ് കിട്ടില്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം ശരി ലേഹ സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ലേ പോരെ അമ്മേ മാമ്പറ്റയിലെ വാസ്തവ നമ്പൂരിക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇനി സദ്യക്കുള്ള ലിസ്റ്റ് ഏൽപ്പിക്കണം പായസം നാല് കൂട്ടം വേണം വാസുദേവന്റെ ദേഹം എങ്ങനെയാ മാധവ അയ്യോ വാസുദേവനാണോ ദേഹത്തിന് വേണ്ട ആലിപ്പറമ്പി പരമേശ്വരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കലിയുക നളനാ പരമേശ്വരൻ വ്യക്തിത്വം പറയല്ലേ ശ്രീധര വാസുദേവന്റെ ഏഴ് അയലക്കത്ത് വരുമോ ഈ പരമേശ്വരൻ അയാളുടെ കാളം നീ കൂട്ടിണ്ടോ ആ പരമേശ്വരന്റെ പാലനെ ഏട്ട കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മേ സദ്യ കേമാവണമെങ്കിൽ പരമേശ്വരൻ തല്ല വേണം പപ്പണം കാച്ചാൻ അറിയാം അവനെയൊക്കെ ദേഹത്തിന് വിളിച്ചാലോ അയാളെ വേണേൽ കല്യാണത്തിൽ ക്ഷണിക്കാം ഓ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക രണ്ടുപേരും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാളും വേണ്ട പാലക്കാട്ടുന്ന നാരായണ സ്വാമിയെ വിളിക്കാം കെങ്കേമനാ അച്ഛമ്മേ ഏൽപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ എന്താ നാരായണ സ്വാമി പോരാന്നുണ്ടോ നിനക്ക് അതൊന്നും അല്ല ഒന്നൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരേ ഈ ഒരു കൂട്ടിലൊക്കെ ബാല നിനക്കെന്താ ഒരു മാറ്റം എനിക്കെന്തോ ഒരു പൊരുത്തക്കേട് തോന്നുന്നു ഒരു പൊരുത്തക്കേടുമില്ല സമസപ്തമായ ജാതക പൊരുത്താന്നല്ലേ പണിക്കര് പറഞ്ഞത് പണിക്കര് പറഞ്ഞ പലതും വിപരീതമായിട്ടില്ലേ വേണ്ടമ്മേ ഈ കല്യാണം വേണ്ട പല നാളെ ക്ഷണക്കത്ത് അച്ചടിക്കാൻ കൊടുക്കുക ക്ഷണക്കത്തിന്റെ കാര്യമില്ല നാട് മുഴുവനും ഞാൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ശരി എനിക്ക് സമ്മതമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല നീ കൂടെ സമ്മതിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നിട്ടെന്താ ഇപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവ് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് നമുക്ക് സാവകാശത്തിൽ വേറൊരു വെണ്ണ ആലോചിക്കാം ലേഖയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എന്താ ബാല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ വല്ലവരുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ലവരുണ്ടെങ്കിലേ അത് ഇവിടെ നടക്കില്ല അമ്മേ പിന്നെന്താണ് അവൾ എന്റെ ഏട്ടന്റെ മോളായതുകൊണ്ട് തറവാട്ടുകാരല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് അവള് മോഡലിങ്ങിന് പോണോണ്ടാ അതൊന്നും ഇക്കാലത്ത് അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല നല്ല കുട്ടിയാ ലേഖ എനിക്കിഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ ലേഖയ്ക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പ
അമ്മയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട അച്ചമ്മ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും കഴിക്കില്ല അച്ചമ്മയുടെ ബാലനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് വരില്ലേ ഇന്നുവരെ അച്ചമ്മയെ ഞാൻ ധിക്കരിച്ചിട്ടില്ല അച്ചമ്മ എന്നോട് മിണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഞാൻ കാരണം ബാലേടിന് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ ഐ റിയലി സോറി അച്ചമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയാൻ എനിക്കാവില്ല ലേഹയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ലവ് അഫെയർ ഉണ്ടോ തുറന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എന്താ ലേഹയുടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡൽ ആവണം അതാ ആഗ്രഹം അത്രേ ഉള്ളു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എതിരെ നിൽക്കില്ല പോരെ എന്നാലും അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലേ ഇതൊന്നും ഒരു കാരണമല്ല വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല അച്ചമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാൻ ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ചത് ഇനിയെല്ലാം ലേഖയുടെ ഇഷ്ടം ബാലട്ട അമ്പാടിയിൽ ഇപ്പൊ വേണ്ടതൊരു കുട്ടിയാ അതിന് തയ്യാറാകാത്ത എന്നെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യണോ ഒന്ന് പോടിയോടും അവളുടെ ഒരു ഫിലോസഫി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വീട്ടിൽ കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നു നിന്നെ തന്നെ കെട്ടിയെടുത്തോളാമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല മുറപ്പെണ്ണാണല്ലോ എന്ന് കരുതി സ്വല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും ദൂരം നിന്നെ കാണാമെന്ന് എന്നെ വേണം പറയാൻ ബാലട്ട ചൂടാവല്ല ബാലട്ട ഐ ലൈക്ക് യു റിയലി എനിക്ക് സമ്മതമാ ബട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാനത് എങ്ങനെയാ ബാലറ്റിനോട് പറയാ എന്താണെങ്കിലും ലേഖ തുറന്നു പറ പറയട്ടെ അപ്സെറ്റ് ആവരുത് ഇല്ല പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാതെ ഭാര്യ കുഞ്ഞ് അതൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉറപ്പിച്ചോ സ്ത്രീയല്ലേ അതിലോലമാണ് അവിടെ മനസ്സ് നീ ധൈര്യമായിട്ട് സമ്മതിക്ക് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് ശരിയല്ല ചെറിയച്ഛൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് വീട്ടിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ബോധ്യമാവണം അത്രേ ഉള്ളു ബാല അമ്മയുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ലേ നടക്കില്ല ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം നടക്കണം അവസാനം വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാവരുത് നല്ലൊരു തേപ്പുകാരനാണ് തേക്കുന്നതെങ്കിൽ പാണ്ടാവില്ല എടാ അവൾ ഒരു പെണ്ണാ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ണയുടെ പര്യായമാണ് ഒരുകും ചൂട് തട്ടിയാൽ അപ്പൊ ചൂടാരാ പുരുഷൻ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ മേ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഉള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ വിവാഹം സദ്യ വിരുന്ന് ആദ്യ രാത്രി ഇനി നിന്റെ മിടുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും 
എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതോ ഒരു ചുംബനും പോലും പറ്റില്ല കുട്ടൻ ഉറങ്ങിക്കോ ഇനി എനിക്ക് മുഖം ഒന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണം ഈ രാത്രി തന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇവിടെ പിടിച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്താ മതി രാവിലെ എന്റെ കണ്ട്രോൾ തെറ്റിച്ച് കടന്നു അമ്മൂട്ടി എവിടെ സാവിത്രി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എഴുന്നേറ്റില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് ലേഖ എണീറ്റില്ല ഇനിയും വിളിച്ചില്ല രാവിലെ എണീറ്റ് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുക്കളയിൽ കയറാവുന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കും ചിലപ്പോ അവൾക്ക് അതൊന്നും നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല ഈ അമ്മൂട്ടി എവിടെ പോയി എന്താ കുമാര രാവിലെ അമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ അമ്മൂട്ടിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല എന്ത് പറ്റിയ അവക്ക് രാത്രി വയ്യാതായി പിന്നെന്താ എന്നെ വിളിക്കാ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഓ ഡോക്ടർ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവൾ എവിടെ എടുക്കുക എന്ത് പറ്റി മോളെ നിനക്ക് വിവരം കെട്ടവനെ എത്ര രാത്രി ആയാലും സുഖമില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചുകൂടെ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ സാവിത്രി അടുത്തേക്ക് ഉണ്ടായ പോലെ വല്ല ദഹനക്കേടായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നേരാണോ മോണെ ഈ പൊട്ടന് രാവിലെ എങ്കിലും വന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ സാവിത്രി എടുത്തേക്കും ശാരദ എടുത്തേക്കും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്താ കുമാര നീ പറയണേ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട നീയല്ലേ ഈശ്വര ഇവിടെ നിനക്ക് പിടിച്ചു തന്നല്ലോ മോള് വാ മുത്തശ്ശി അറിയിക്കണ്ടേ വാ മെഴിച്ചു നിൽക്കാതെ ഡോക്ടർ വല്ല മരുന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വാ മരുന്ന് ആ പിന്നെ പച്ചമാങ്ങ ഒരു വട്ടി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വിഷുക്കനി വെറുതെ ആവില്ലെന്ന് പണിക്കർ പറഞ്ഞ ഫലിച്ചല്ലോ ഇതൊന്നും നിന്റെ മെടു കല്ലട കോന്ത എന്റെ പേരക്കുട്ടി തറവാട്ടില് കാലെടുത്ത് കുത്തിയതിന്റെ ഐശ്വര്യ വിവരമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവന് ആൺകുട്ടിയാ നീ എല്ലാ സ്കൂളിൽ ഉടച്ചോക്ക് എടാ നീ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ വേണ്ട ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവ് എടുക്കട്ടെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അച്ചമ്മേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നീ ഉടനെ സ്കൂളിൽ പോയാൽ അവക്ക് വിഷമാവില്ലേ ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലാവും അവക്ക് കൂടുതൽ വിഷമം പോടാ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ വർത്താനം ഉച്ചക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു വെക്കാം അതൊക്കെ ഇനി നിന്റെ ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി പോണോ ബാല പോട്ടെ മുത്തശ്ശി ഭാര്യയേക്കാൾ മുഖ്യം സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ ബാലേട്ട് റെഡി ആയിക്കോളൂ ഞാൻ ചെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്തു വെക്കാം മിടുക്കി മിടുക്കിയാണ് അവള് നിന്റെ ഭാഗ്യാ കുട്ടിയെ വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം തന്നെ ഇനി ഈ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റണം 
നല്ല ചെത്ത് പാന്റ് ഷർട്ടും ബാലേട്ടന് നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കും ഓ എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട വേണം എന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹവും വാക്ക് തെറ്റിക്കല്ലേ ആ സ്നേഹമൊക്കെ ഒരടി ദൂരത്ത് നിന്ന് സത്യം പറയാലോ നോക്കോണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും നീ എന്നെ വല്ലാതെ കൊതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം അതിന് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താ മതി ഞാൻ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാം എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു യോഗിയാവണ്ട എന്റെ പൊന്നല്ലേ അത് വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അയക്കൂ അയ്യേ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് ഞാൻ പോട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ പോവും ഓക്കെ പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കരുത് ഇല്ല എന്നാ ചോറിട് ഓ ഓ ചൂട് ഏ വിളിച്ചോ ഇല്ല എന്നാ തോന്നിയതായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല 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 കൈ അയ്യ കൈ ചെറിയ ചമ്മാതി തമാശ എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ എന്റെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളു പെണ്ണ് അവിടെ കണ്ടീഷനും ഒക്കെ കാറ്റ് പറത്തിയില്ലേ ഇല്ല അവൾ ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ കടിച്ചു തോന്നി നിക്കുക ഈ പരിപ്പൊന്നും അവളെടുത്ത് വേവില്ല അപ്പോ അപ്പൊ എന്താ ശൂന്യം ചെറിയ ചമ്പാളി പോവാ ആന്റി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി പോലും ഇല്ല അല്ലേ ആ എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി തരാന അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കണേ കൊച്ചുണ്ണ് സ്പെഷ്യൽ എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ അയ്യോ ഞാൻ ഊണയിരിക്കില്ല പിന്നെ വെരി സിമ്പിൾ രാവിലെ കുമ്പളങ്ങ ജ്യൂസ് ആ ഉച്ചക്ക് റോ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ക്യാരറ്റോ ബീട്രൂട്ടോ രാത്രി ഒരു ജ്യൂസ് അത് മതി കൂട്ടി ധാരാളം പിന്നെ യോഗ എക്സസൈസ് ആന്റിമാർക്ക് തടി കുറയ്ക്കണോ ആ എന്റെ കൂടെ എക്സസൈസ് ചെയ്താ മതി അതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഊണ് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാതി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു കാളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്താ സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ബഹളം ഹേയ് ഒന്നുമില്ല ഹലോ സ്പീക്കിംഗ് ചെറിയച്ചനായ എന്നെ കുഴി ചാടിച്ചത് കസർത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ ബാല സ്ത്രീ ഹൃദയം കണ്ടെത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അത് ലോലവും മൃദുലവുമാണത് ചെറിയച്ചമ്മ നമുക്ക് പോവാ ഇന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്നു മറ്റാരോടുമല്ല നിന്റെ ഭാര്യയോട് എല്ലാം എല്ലാം ഇടവ മാസത്തിലെ ഇടിയും മിന്നലും മഴയുമുള്ള രാത്രിയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഇന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവില്ല കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ശരിയാവൂ ചെറിയച്ച കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ഭസ്മക്കൂറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടി നിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച നോയം ഭിന്ന് മുടക്കും ഞാൻ ബാലേട്ട് നിന്നെന്താ ഒരു പാട്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു വല്ലാത്ത മൂഡ് ഞാൻ കിടക്കാൻ കൊറേ സമയാവും ബാലറ്റ് ഉറങ്ങിക്കോ ഇല്ല ലേഖ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം ഇത്രയും ദിവസം ലേഖയെ കുറിച്ചുള്ള മധുരസ്മരണകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് ഉറങ്ങി കയറുന്നു കുട്ടൻ കണ്ണടച്ചു കിടന്നോളൂ തനിയേ ഉറക്കം വരും എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ടല്ലേ ആഹാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെതർ മഴയുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്താ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഒന്ന് പോയേണ്ടി വരും ബാലേട്ടം കൂടെ ഒന്ന് വരണം ഹ 
ആഗ്രഹം <laughs> 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 പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുതുമോടി അവനും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ബാലൻ ലേഹിക്കും മധുരത്വം ആഘോഷിക്കാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോണോന്ന് ഇത്രയൊന്നും അച്ചമ്മ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കരുതുണ്ടോ രണ്ടാളും നാളെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടോട്ടെ ഇല്ല ലക്ഷ്മി എവിടേക്ക് പോണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വിഘ്നങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടികളുടെ ജാതപ്രകാരം സന്തതികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് മാസം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ പണിക്കരെ സർപ്പകോപം തീർന്നില്ല എന്നുണ്ടോ അശേഷം കാണില്ല ഏതായാലും മണ്ണാർശാലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് കഴിക്കുക ശുഭലക്ഷണാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഈശ്വരച്ച പോലെ എന്നാ പിന്നെ യാത്രയില്ല ഓ ആയിക്കോട്ടെ ബാല രണ്ടാളും കൂടെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ചെക്കപ്പ് കഴിക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട വേണം ഇന്ന് തന്നെ കാണണം ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ആലോചിച്ചാ പോരാ ലേഖ വേഗം തയ്യാറായിക്കോളൂ മുത്തശ്ശി തടസ്സം ഒന്നും പറയണ്ട രണ്ടാളും പുറപ്പെട്ടോളൂ അതിന് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പറയുന്നതനുസരിച്ചാ മതി എനിക്ക് സത്യാവസ്ഥ അറിയാത്തോണ്ടാ ബാലേട്ടന് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മതിന്നാ ബാല അച്ചമ്മയ്ക്ക് തൃപ്തിയായി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കുട്ടിയെ ഈ കൈകൊണ്ടെടുക്കണമെന്ന് അച്ചമ്മ ആശിച്ചു പോയി ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞവനല്ലേ നീ ഞങ്ങളോടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ തലയിലും താഴത്തും വെക്കാതെ വളർത്തി ആ പാവത്തിന് കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച് നീ എങ്ങനെ ഗുണം പിടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല മോളെ എന്നാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെങ്കിലും ഇവന്റെ വാക്ക് നീ കേൾക്കരുതായിരുന്നു ഇനി അവളെ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാടാ നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്തൊരഭിനയം ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ അച്ഛൻ എന്നെ ശാസിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കും എന്റെ അച്ഛമ്മയുടെ അമ്മയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ 
സോറി ബാലേട്ട അതല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവുമായി കഴിയുന്നവരാ ഈ തറവാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാരും പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തെറ്റി ഇനി എന്റെ ഊഴോ ഈശ്വരൻ കനിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നാളുകൾ തള്ളി നീക്കിയാണ് അവർ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും വിലക്കൊന്ന് അലിഞ്ഞുകൂടെ ഈ ദീർഘവീക്ഷണം അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേ പെണ്ണല്ലേ ഹലീമെന്ന് കരുതി ഞാനും അതെ ആണായതുകൊണ്ട് വാക്ക് പാലിക്കുന്നു ബാലേട്ടാ എനിക്ക് സെന്റിമെന്റ്സ് ഇല്ല എന്നൊന്നും കരുതണ്ട മനസ്സിൽ കൂടി അത് തോന്നണം അതുവരെ എന്തോ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നം അവൾക്കുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവൾക്ക് അവളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യമാണ് പ്രധാനം അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ സ്നേഹം ബന്ധം ഇതൊന്നും തരും പോലും ഇല്ല അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം വേണ്ട ഇനി ഒരടവും പ്രയോഗിക്കാൻ ഞാനില്ല ഇപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ അച്ഛമ്മ എന്നോട് മിന്തനില്ല അമ്മയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതോ ഒരു അപരാധം ചെയ്ത പോലെ ഒക്കെ മാറൂടാ എവിടെയോ ഒരു പിശകുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തായാലും ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല ഭവിഷ്യത്ത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ പോവുക അറ്റകയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയാലോ ബാല എന്താ ഇപ്പൊ ആവശ്യം അവളെ നിന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും കൂടോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾ ആകർഷ കാണിക്കുന്നത് അതിനേറ്റവും നല്ല വഴി മന്ത്രവാദമാ കഷ്ടം ഓരോ ബുദ്ധി ഉദിക്കുന്നതേ ഇനി എന്താ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ബാല മന്ത്രവാദം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സയും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മാധവേട്ടനെ ആയുർവേദം മാത്രമല്ലാതെ ചില ലൊട്ടുലൊടുക്കു വേലകൾ അറിയാം ഭർത്താവിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ നമ്മുടെ തെക്കും പറമ്പിലെ ചക്കിയുടെ പോലെ വള്ളി മാധവേട്ടൻ ചികിത്സിച്ചു ഓങ്ങിയ കൊടുവാള് താഴെ ഇട്ടിട്ട് കെട്ടിയവന്റെ കഴുത്തിന് കെട്ടി ഒരു പിടുത്തം ആ വിദ്യ ഒന്ന് വന്നേ ആ വിദ്യ അറ്റ കൈക്ക് പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതാ അട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എന്താ എന്നെ അറിയിക്കാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെറിയ പറയണത് പിന്നെ ഈ ശുംഭന്റെ വാക്ക് കേട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു സംഗതി കൊള്ളായപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിങ്ങളെന്നല്ല എല്ലാരും അങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന ഓടും ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് അതിനൊന്നും പ്രകൃതി കാണാതാവുമ്പോ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് മാധവനെ അടുത്ത് വരും അപ്പോഴേക്കും രോഗം മൂർച്ചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ആർക്കും രോഗവും ഇല്ല ചികിത്സയും വേണ്ട മാധവേട്ടിന് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടാക്കാം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ പിന്നെ ഇതൊരു രോഗമല്ലെന്ന് പറയാൻ പ്രശസ്തനായ ഒരു വൈദ്യൻ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ തയ്യാറല്ല അവളിലിങ്ങനെ ചിന്താഗതി ഉള്ളത് തന്നെ രോഗലക്ഷണമാണ് അലോപ്പതിക്കാര് ഇതിന് മാനസിക രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങും എന്ന എന്റെ ചികിത്സയുടെ സമ്പ്രദായം മറച്ച എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറുപ്പം ചികിത്സിക്കാൻ പോവാണ് ആ എന്റെ പൊന്ന് ചെറിയ ഇത് വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാരും അറിയിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് കൂടുതൽ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാവാന വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി ഏതായാലും നല്ല സമയത്താണ് നീ വന്നത് അതിനുള്ള ബുദ്ധി തോന്നിയത് നിന്റെ ഭാഗ്യം ആയുർവേദത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു രോഗിക്ക് ചികിത്സ വേണമെന്ന് തോന്നല് ഷോ വല്ലതും പറയാണ് പറയു ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് പറയാം അഷ്ടാംഗ്രഹത്തിൽ എന്ന് പ്രതിവിധിയില്ല നിരാശപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരു സൂത്രപ്പണിയുണ്ട് അല്പം കഠിന വശീകരണം അംഭോജം അംബു കടലാടി ഉഴിഞ്ഞ ഉമ്മം മാമ്പൂവ് നിശ വാഗ വഞ്ഞി മുതക്കുമൊപ്പം പാച്ചോറ്റി നീരിലൊരിയാമമരച്ചശിച്ചാൽ മങ്കയ്ക്ക് ഊതി ഉണരും രതി തന്നിലേറ്റം പതിനൂട്ടം വരുന്ന ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം അത് സേവിച്ച മങ്കയ്ക്ക് ബാക്കി ഇവരേറ്റു ഒരെണ്ണേ തരുള്ളൂ അത് തന്നെ അധികം ബാക്കി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുള്ള ആളിന് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതം ഭയങ്കരമായിരിക്കും ചെറിയ ചാ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏയ് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം എന്നാലും ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന് കൊടുത്ത് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് പോരെ നടത്തി മൃഗത്തിനല്ല മനുഷ്യന് അതൊരു സ്ത്രീക്ക് കനകലതേ ആ ഞാൻ തന്ന മരുന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഇപ്പൊ ബോധ്യായല്ലോ കറുത്ത വാവിൻ്റെ അന്ന് കൊടുത്താ മതി ഫലം കൂടും 
അല്പം തേൻ ചാലിച്ച് അങ്ങോട്ട് സേവിച്ചാ മതി എങ്ങനെ ചെറിയ ചവളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുക ഇന്നല്ല അങ്ങോട്ട് ഒരു ശുഭമുഹൂർത്ത കറുത്ത മാവ് അമ്മയും ലക്ഷ്മിയേട്ടത്തെയും അമ്മൂട്ടിയും കൂടെ അമ്പലത്ത് കൃഷ്ണാട്ടം കാണാൻ പോയിരിക്കുക അതല്ല പ്രശ്നം അടുക്കളയിൽ അമ്മൂട്ടിക്ക് പോരാൻ കുമാരനാ വിഷമിക്കണ്ട കുമാരനെ ഏൽപ്പിക്കാം കുമാരനോ അവൻ കുറവാക്കും അവനാ നല്ലത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അവൻ ഉടനെ അത് മറക്കും നീ വാ ചെറുനാരങ്ങാത്ത മറന്നു എന്നോട് അമ്മുട്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നതാ ലേഖ കുട്ടിക്ക് കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് നാരങ്ങ ജ്യൂസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കാം അത് കേടെ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതിനകത്തൊരു ഗുളി ഓടിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അതെന്തിനാ അത് നീ അറിയണ്ട ആ എനിക്കറിയാം എന്തിനാണെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഇതെന്താന്നും എന്തിനാന്നും മാധവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതീവ രഹസ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ ഇതൊരു രഹസ്യമൊന്നല്ല എന്റെ ബാല ഇത് അമ്മുട്ടിക്ക് വരെ അറിയാം ചതിച്ചോ അവൾ അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കില്ല അത് ഞാൻ കഴിപ്പിച്ചോളാം നീ ഗുളിയ ഇനി ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല കുടിച്ചോളൂ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വീട്ടിലെല്ലാരും അറിഞ്ഞു കുമാരാ എന്റെ ശ്രീധരേട്ട അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം എന്താന്ന് പറ മഹാദന്യന്തരം മാധവരൻ ഇത് പതിവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നല്ലേ ഇന്നലെ അമ്മുട്ടിക്കും കൊടുത്തു മരുന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഖക്കുട്ടി കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മണ്ട ശിരോമണിക്ക് ഒരു ചുക്കു കൊറിയില്ലാന്ന് മണമുള്ള റോജ കുടിച്ചോ കുടിച്ചു നീ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കൂടി വേണം ആധാർ കാടാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും രാത്രി ജ്യൂസേ കുടിക്കൂ ഇനി ലേഖ കുട്ടിക്ക് സാവിത്രി അടുത്തും കൂടി വേണം അപ്പൊ ലേഖ അല്ലേ ജ്യൂസ് കുടിച്ചത് ലേഖ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാ എടാ അപ്പൊ കുടിച്ചതാരാ ശാരദ എടുത്തി ലേഖയ്ക്ക് കൊടുക്കാല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ലേഖ കുട്ടിക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാ മാധവേട്ടൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു മഹാദന്യം എന്തെങ്കിലും കൂടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവ എടാ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ശരി മാധവേട്ടോട് എന്താ പറയുക ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല വാ ജ്യൂസ് കൊടുക്കാൻ വരട്ടെ ധന്യന്തരം ഉടനെ കൊണ്ടുവരും ചെറിയ ചാർ ചെറിയ ചാർ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കാനുണ്ടാവൂ ഒരെണ്ണം തന്നെ ധാരാളം അതിന് പത്ത് കുതിരശക്തി ഉണ്ട് കേട്ടാ അത് പോണ വഴിക്ക് അവിടെ കളഞ്ഞു പോയി തേടി പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വാ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിച്ച തീർന്നു ഇന്ന് കാളരാത്രിയാവും എന്റെ പൊന്നു മാധവേട്ടനല്ലേ നാളെ രാവിലെ തപ്പിയെടുത്തോളാം ഇന്നത്തെ ഒരു എണ്ണം പ്ലീസ് ഇനി ചോദിക്കരുത് ഇല്ല സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോ മാതാപേട്ടിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാളരാത്രി ഗ്ലാസ് മാറിപ്പോകരുത് ഇത് ലേഖയ്ക്ക് അത് വേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുപോയാ മതി ആ സാവിത്രി കുട്ടിക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാം ആർക്ക് കൊടുക്കും സാവിത്രി കുട്ടിക്ക് ലേഖക്കുട്ടിക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കും ലേഖക്കുട്ടിക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കും എനിക്കറിയാം ലേഖക്കുട്ടിക്ക് 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 മാറിപ്പോലെ ലേഖക്കുട്ടിക്ക് ജ്യൂസ് എന്താ കുമാര എത്ര നേരമായി ജ്യൂസ് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ കാറ്റ് കൊള്ളാം വന്ന അടുക്കളയല്ലോ ബല ഇപ്പ എന്റെ തടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ ലേഖയെ പോലെ അരിഭക്ഷണം നിർത്താൻ പോവുക 
വേണ്ട സാവിത്രി നീ ഞാൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കരുത് ഞാൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ ശ്രീധരേട്ടൻ എന്താ ഓ കുടിക്കല്ലേ ചെറിയമ്മേ നീ ചെന്ന് നിന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് പറ ചെറിയച്ചാ സാവിത്രി നീ ജ്യൂസ് കുടിക്കരുത് വിട് നീ ഇത് കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ശ്രീധരേട്ടൻ കാണിച്ചു സാവിത്രി വിട് വിട് ഈ ശ്രീധരേട്ടൻ എന്തിന്റെ സുഖടാ ജ്യൂസ് വാങ്ങി പറഞ്ഞാൽ പോലെ എന്തിനാ ആക്കാന്താ കുമരാ വേറൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു ചെറിയ ചെന്നിന് ഇത് കുടിക്കാൻ പോയത് അവൾ ഇത് കുടിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും കരുതിട്ടല്ലേ ഞാൻ കുടിച്ചത് ചോ ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടും ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ മോളിൽ ചെന്ന് ധന്യന്തരം ഒന്നുകൂടി മേടിക്കുന്നത് ധന്യന്തരം വേഗം കൊണ്ടെന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതില്ലാതെ ജ്യൂസ് കൊടുക്കും മഹാധന്യന്തരത്തിന് ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും പിടി വലിയോ എന്താ രണ്ടുപേരും കഥകളി കളിക്കണത് ഒരെണ്ണം കൂടി തരില്ല പ്രശ്നമില്ല ചെറിയ ഒരെണ്ണം കൂടി വേണം ചോദിക്കണ്ടാ തരില്ല തുറക്കില്ല തുറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറക്കില്ല ആണിക്ക മകളെ കേട്ട് അളക്കാം മനുഷ്യന് മകളിയാലോ തുറക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെന്ത് ശല്യായല്ലോ അത് ഈശ്വര എന്താ കാണിക്കുന്നേ
ले थे ഏതായാലും വന്ന് കിടക്ക് നേരെ എത്രയാന്നറിയാവോ ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം എന്നാ കുറച്ച് നീ കിടക്കും എന്തിനാ എനിക്ക് ഒറ്റ കിടക്കാൻ പേടിയാന്ന് ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ബോഡി ടച്ച് ചെയ്താലോ കുഴപ്പം ബോഡി ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ആ നീ കിടന്നു നീ കിടന്നു ഈ വക നമ്പറൊന്നും ഇവിടെ വെക്കൂല മറ്റേ വശീകരണ ജ്യൂസ് തന്നെ വേണം ഞാൻ തന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം ചെയ്താ മതി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നിന്നോട് സ്കൂളിലേക്ക് വരരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടാ എന്താ വിശേഷം വിശേഷം ഉണ്ട് ലേഖക്കുട്ടി മതി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വന്നായിരിക്കും ഒന്ന് പോണാ സത്യമായിട്ട് ബാല ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുമാര ഇപ്രാവശ്യം എന്നെ വിദ്യയാക്കിയ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടത്തില്ല ഇല്ല ബാല വന്ന് നോക്ക് ഞാൻ ശ്രീധരനോട് പറയട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നീ വയ്ക്കൂ ആ ും നേരാത്ത ദൈവങ്ങളില്ല കഴിക്കാത്ത വഴിപാടുകളില്ല പ്രസാദിച്ചില്ലേ എന്റെ പൊന്നെ നിന്നോട് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയും സോറി ബാലേട്ടിന്റെ കണക്കൂട്ടില് തെറ്റാ ബാലേട്ടൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വയറ് വീർപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്ന നടക്കില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയെ നല്ലതല്ല പ്ലീസ് ലേഹ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ശരീരം അനക്കരുത് ട്രാവൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഞാനെന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്നറിയോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇനി ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് ട്രാവൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഇതിലിപ്പോ ആ റോഡ് മുഴുവൻ കട്ടറ മാഡം അതല്ലേ ഒരു രസം എന്ത് രസം അതേ വണ്ടി വിട് ശരിയാ അപ്പ്രേ പോയ വലിയ കട്ടറുണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട മാഡം ഈ വളവ് കഴിഞ്ഞ ഇതിലും വലിയ കുഴിയുണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും താൻ പോടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേ പതുക്കെ പതുക്കെ അവകാശം മതി തന്റെ പൈസ എന്താ ലേഖ നീ കാണിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതല്ലേ അതെ ഭർത്താവിന്റെ അറിവോട് കൂടിയാണോ ഭർത്താവിന് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു വേണ്ടെന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്തിനാ അബോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം സോറി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി അല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാനൊന്നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനോട് കൂറുള്ള ആരും ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇനി എന്റെ സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിയും കൂട്ടി വരൂ യു മേ ഗോ 
മാമ്പള്ളിക്കാരുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ആരും കാണാതെ പറിച്ചോണ്ട് വന്നതാ ലേക്കുട്ടി തിന്നു നോക്കിയേ നല്ലല്ലേ എന്തായത് കപ്പളങ്ങ വേണോട് ലേഖ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ കൽപ്പന അമ്പലമാണ് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് വരും ബാലം പോയിക്കേ കുട്ടി തിന്നോളൂ ഒന്ന് പോരാ അവിടുന്ന് കുട്ടി തിന്നോളൂ സ്ത്രീയാണോ ഈ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാടി സ്വന്തം പേരക്കുട്ടിയെ പോലെ അച്ഛൻ നിന്നെ കാണുന്നത് ഇന്നുവരെ ഒരു കുത്തുവാക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറിയമ്മമാരില്ല എത്ര സ്നേഹമായിട്ടാണ് നിന്നോട് പെരുമാറുന്നത് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അമ്പാടിയിൽ പിറക്കാൻ പോകുന്ന ഉണ്ണിക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് അന്ത്യാഭിലാഷമായി കരുതുന്ന എന്റെ അച്ഛമ്മയിൽ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും മനക്കോട്ട കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്ത ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും മാതൃത്വം അനുഭവിച്ചറിയണം അതൊന്നും ആർക്കും പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെണ്ണിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് ഭർത്താവിന് സമ്മാനിക്കണമെന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടണമെന്ന് ഈ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നോവനെ എനിക്ക് വേണം പ്ലീസ് അമ്മേ ബാലൻ ഒരു തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അമ്മയാകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇവളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇവരുടെ എല്ലാ നിർബന്ധങ്ങളും ഇവ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു ഭാര്യയായ മാറ്റമുണ്ടാവുന്ന കരുതിയത് അമ്മേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ മുളയിലേ എന്നുള്ളാനുള്ള ശ്രമമാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞു അറിയാവുന്ന ഭാഷകളിലെല്ലാം മനസ്സിലാവണ്ട അമ്മേ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചങ്ക് പൊട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവൾക്ക് ഇവിടെ സൗന്ദര്യമാണ് വലുത് എന്താ മുള ഇതൊക്കെ മനപ്പൂർവാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മുത്തശ്ശനാകാൻ പോണെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് മോൾക്കൊരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് തന്നത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പെണ്ണ് മിസ്സിന്റെ അല്ല വിശ്വസുന്ദരി ആയാൽ പോലും ഏത് തറവാട്ടിലും അധികം പറ്റാ എടി നീ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശിക്ഷ എന്താ നിനക്കറിയോ എന്ത് ശിക്ഷ വേണേലും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഇനി ആര് വിചാരിച്ചാലും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്താ അച്ഛ തുറന്ന് പറയൂ മോളെ ഇല്ല അച്ഛമ്മേ അത് എളുപ്പമല്ല പറയൂ മോളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ പറയൂ മോളെ ബ്രോയ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് കാനോൺ പ്രയർ ലിമിറ്റഡ് ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ ആഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേഖയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് സെൻഡ് ചെയ്തോളൂ
മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് കോൺട്രാക്ട് ഈ പീരീഡിൽ വേറെ ഒരു ഫാമിലി മറിക്കാൻ പാടില്ല യു കെൻ ഗോ ത്രൂ ദ കോൺട്രാക്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വിവരം മിസ്റ്റർ ഫെർണാണ്ടസ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ടെലിഫോണിലൂടെ എന്നെ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു ബാലേട്ടന് മൊത്ത് ഹണിമൂണിന് പോയ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഫെർണാണ്ടസിനെ കാണാൻ ചെന്നു ഐ എം സോറി മൂന്ന് വർഷത്തെ കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന് കോൺട്രാക്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലേ സോറി സർ വായിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഉള്ള വിവരം സർ ടെലിഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈസ് ഇറ്റ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വായിച്ചു നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ തെറ്റ് എന്റെയാ എല്ലാരും നിർബന്ധിച്ചപ്പോ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഓബ്ലിഗേഷൻസ് എന്നോട് മാത്രമേ കടപ്പാടുള്ളൂ ഉണ്ടാകാവൂ ഉള്ളി ഓഫീഷ്യൽ ഐം സോറി സർ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ് സ്വന്തം മകളോടെന്ന പോലെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന കുടുംബം ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഈ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ നിർത്തുക ഡ്രാഫ്റ്റ ഇതുവരെ സാർ എനിക്ക് തന്ന തുക പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഡോൺ ബി സില്ലി വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകാൻ ഇതെന്താ സർക്കാർ ഓഫീസോ ഈ പ്രൊഫഷൻ അതിന്റേതായ ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട് കോടികൾ വിറ്റഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മോഡലാണ് ലേഖ ആ സ്ഥാപനം വേറെ ഒരു പരസ്യം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലേഖ മനോൻ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും യു നോ വൈ ദിസ് ഇസ് ബിസിനസ് സർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആവില്ല പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു ഹിയർ എനിത്തിങ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാത്രമാണ് ലേഖ എന്നെ ലെറ്റ് ഡൌൺ ചെയ്താൽ ഞാൻ കോടതി കേറ്റും ഐ വിൽ സി യു ആൻഡ് ഐ ഡോ ഹാവ് എനി സെന്റിമെന്റ്സ് You may go. Aavishamir miyam milikim. You have to report. Leka. Please come. Chai, 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 chai. Kariya bidiya maka parnya. Kanu odaki. Kalyanam gadinja nyan kamini ari kari kya. Just a favor. Pache... I don't know. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം ഫോസ് ടു ഡു ഐ എം എ ബിസിനസ് മാൻ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല യു ഷുഡ് നോട്ട് കൺസീവ് മനസ്സിലായല്ലോ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് കഴിയുന്നവരെ ഗർഭം ധരിക്കരുത് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആ കുടുംബം ഗോറ്റ് കുടുംബം ബന്ധം അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ലിസൺ ഇനിയും ലേഖയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നീങ്ങുന്നെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം യു മേ ഗോ ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉള്ള കാര്യം എന്നോട് പറയാറുന്നില്ലേ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ത് കോൺട്രാക്ട് ആയാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഗർഭം ധരിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ ഒരു നിയമത്തിനും ആവില്ല മിസ്സസ് ലേഖയുടെ ഒരു ആഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഫേമിലുണ്ടാകുന്ന ലാഭം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ക്രോസ് കോടികൾ നഷ്ടം വന്നാൽ അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായി കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് വീട്ടിലിരുത്താനല്ല ഞാൻ ഇത്രയും പണം ചെലവാക്കിയത് ഇത് ബിസിനസ് അല്ല എന്റെ മകളുടെ ലൈഫാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം ലേഖാമേനോന് ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചതല്ല എനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് സാർ ഒരൽപ്പം മനുഷ്യത്വം കാണിക്കണമെന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ കാര്യമറിയാതെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ച നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇറ്റ്സ് എ ചെയിൻ സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം സി മിസ്റ്റർ ബാലേന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്
അതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല അറ്റ് പ്രസന്റ് ഷീ ഇസ് മൈ മോഡൽ കുറെ നേരമായാലും എന്റെ ലേഖ എന്റെ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് ദേ അവൾ ഇവന്റെ ഭാര്യ ആ കുട്ടി എവിടെയോ അറിയാതെ ഒപ്പിട്ട് പഞ്ഞേരിച്ചേ നിങ്ങളൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ല സാർ എന്താ ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ചെയ്തോ നീ വാടാ സോറി ശ്രീധരൻ ഉണ്ടി വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ മിസ്റ്റർ ഫെർണാണ്ടസ് ഏത് അഗ്രിമെന്റ് ആയാലും അതിന് പഴുതുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാലോ അതിനും കോൺട്രാക്ടറിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്ലീസ് ഡോൺ വേസ്റ്റ് മൈ ടൈം ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി പുതിയ ആഡ് ചെയ്യാൻ ലേഹ് ബോംബെക്ക് പോകേണ്ടി വരും പോയേ പറ്റൂ അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് സാർ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക ലേഖ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺ മീ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വെരി സിമ്പിൾ ഷീ ഹാസ് ടു അബോട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കാനോ അതിനുള്ള ധൈര്യം തനിക്കുണ്ടോ യെസ് ഐ മീൻ ഇറ്റ് ലേഹയ്ക്കാതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പോംവഴിയില്ല അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് വാട്ട് ബ്ലഡി കോൺസിക്വൻസ് നീ വാടാ ഇയാളൊരു പിണ്ണാക്ക് ചെയ്യാൻ പോലില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് എന്റെ ഭാര്യയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല മിസ്റ്റർ ബാലേന്ദ്രൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ലേഖാമേനൻ ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല വിത്ത് മൈ ലോയർ ഫെർണാണ്ടസ് ഈ നാട്ടിൽ കോടതി നിയമം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ആ നോക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം അവരുടെ നിബന്ധനകളെല്ലാം സമ്മതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ നിർബന്ധമായി അബോർട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന തുക നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഭീമമായ ഒരു തുക തന്നെ അവരാവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം മാത്രമല്ല വലിയൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഗൗരവം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കേസ് അയാൾക്ക് അനുകൂലമാകാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ എന്താ ഒരു പോംവഴി അയാളുമായി തന്നെ സംസാരിച്ച് ഒരു തീർപ്പിലെത്തുക അതേ വഴിയുള്ളു ബാലേട്ടിന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഹലോ മിസ്റ്റർ ഫെർണാണ്ടസ് ഹലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ചാണ് ഈസ് മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് മൈ ലോയർ ഇരിക്കൂ നോ താങ്ക്സ് ലേഖമേനോൻ സോറി അവൾക്ക് നല്ല സുഖമില്ല എന്താ വേണ്ടത് അത് ലേഖയോട് പറയേണ്ടതാണ് മിസ്റ്റർ ഫെർണാണ്ടസ് പ്ലീസ് ലിസൺ നോ നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇനി സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ലേഖയെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ലേഹയ്ക്ക് നാളെ ബോംബെക്ക് പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റാണ് അടുത്ത ആടിനു വേണ്ടി അതിനുമുമ്പ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സോറി സർ എനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല അവസാനമായി ലേഹയ്ക്കൊരു ചാൻസ് തരികയാണ് കമൺ പ്രസാദ് എങ്കിൽ ഈ നോട്ടീസിൽ ഒരു ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മതി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ലേഹയാണ് ഒന്നുകിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുവരെ ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായി ഇനി എന്റെ കുട്ടിയെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കരുത് എത്രയോ കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാ ഈ തറവാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്താ ഭാഗ്യം നിങ്ങളായിട്ട് തകർക്കരുത് നിയമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും പക്ഷെ സത്യം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ മോളെ കോടതി കയറ്റരുത് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് യു ഹാവ് ചീറ്റഡ് മീ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുവാണോ നോ നിങ്ങളുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട സർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേണമെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി ചോദിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നെയും ലേഖയും എന്റെ അമ്മയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിട്ടേക്ക് ഇതെന്റെ അച്ഛമ്മയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നെടുന്തും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദൈവം ഒരൊറ്റ ശ്വസത്തിലാണ് അവര് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തറവാട്ടിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണണമെന്ന് ഇനി സാറിന്റെ ഇഷ്ടം 
ಸ್ನೇಹಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಚಂದನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂವಾಗೊಂಡು ಞಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಮೊಂಡ ನಷ್ಟಂ ತೀರ್ಕಾ ಎಂತ ವೇಣಂಗಿಲ್ಲ ಚೋದಿಚೋಳು ಈ ತರವಾಡ ವೇಣ ಎಡತೋಳು ಯಂಗಡ ಸೊತ್ತಗಳ ಎಲ್ಲ ಎಡತೋಳು ಎನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಮೊನೆ ಭಾರ್ಯ ಕುಟ್ಟಿಳು ಯಂಗಡ ಕೊಂಜಿನೇ ಇಲ್ಲದಾಕರದ ಯಾ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲು ಬೆಳಿಕಾ ಈ ಮುತ್ತು ಸೇನ ಅವಸಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ನೀ ಸಾಲಿಚು ತರಲೇ ಮೊನೆ ಅಮ್ಮಚಿ ಎಂದೆ ಅಮ್ಮಚಿಡೆ ರೂಪಂ ಎನಿಕ ಓರ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಂ ಬಂಧಂ ಸ್ನೇಹಂ ಅದಿನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಾನು ಅರಿಞ್ಞಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಉണ്ടായದು ಆದಿತ್ಯ ಕುಂಜಿ ಬರ್ನಪ್ಪೋಳಾನ പക്ഷേ ಆ ಸಂತೋಷವೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಕುಂಜಿನೇ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಎಂದ ಪರಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಉണ്ടായിരിക്കാം ಅದೋಡೆ ಮನಸ್ಸು വീണ്ടും ಮರಡಿಚು ಸುಂದರಿಗಳಾಯ ಸ್ತ್ರೀಗಳೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಯಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ಕಂಡಿಟ್ಟುಳ್ಳು ಅದಂತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ನಾನು ಆದ್ಯಮೈಟಾನ ಕಾಣನದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡ ಪೋರ್ಕಣಂ ಮಿಸ್ ಲೇಖಾ ನೋ ಮಿಸ್ ಲೇಖಾ ಬಾಲೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೇಟದ ಮುಂಬಿಲ್ ಎಂತ ನಷ್ಟ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ All the best. Thank you, sir. Thank you very much. Vashi would be one of them. But she, he could not think of the snake of the snake. I'll see you in the future. Goodbye. I don't want to check up on the other people. Now it is too late. What is that, doctor? High BP on the... ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡಕಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೊಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಎಂದೆಂಗಿಲಂ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಡಿಡಿ ಇದ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉണ്ടാವು ಅದೊಂದು ಲೇಖೆಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಎಡತ ಐ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಆರ್ಸಿ ನೋ ಇಲ್ಲ ನೀ ಸಮ್ಮರಿಕಿಲ್ಲ ಲುಕ್ ಲೇಖ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸರಿಯಾದ ಯಾ ಸಂಸಾರಿಕದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೇಖೆಡ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ನಾನು ಎಡಕಾಂ ಎಂದೆ ಕುಣ್ಣ ನಶಿಪಿಕಾ ನಾನು ಆರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲನ್ ನಾನು ಒಂದು ವರು ಅಮ್ಮೆಯೇ ವೇಣು ಕುಂಜಿನ ವೇಣು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡ ಕುಂಜಿನ ವೇಣ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಲಿಟ ಪರಿಯರದು ಎಂದಾ ಲೇಖೆ ನೀ ಪರಯನದು ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಸಂಭವಿಕಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ಅವಸಾನ ತಾಗ್ರಹ ಬಾಲಿಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಲಿಟ ಬಾಲಿಟ
അയ്യോ പോവല്ലേ പോവല്ലേ വണ്ടി പോവല്ലേ ഡ്രൈവറേട്ടാ എന്റെ പൊന്ന് ഡ്രൈവറേട്ടെ പോവല്ലേ ഒന്ന് വേറെ വാ പോലേ വാ പളങ്ങി നടക്കാതെ വേണം വാ ഡാ പോയിട്ട് വരട്ടെ മിക്കവാറും ഇത് വണ്ടി തന്നെ നടക്കും 